അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പെൺകുട്ടികളെ വിലക്കി താലിബാൻ എല്ലാം സർവകലാശാലകളിലും വിലക്ക് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസം വിലക്കിയ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നീത മുഹമ്മദ് നദീമപ്പിട്ട കത്തിൽ പറയുന്നു രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ സർവകലാശാല പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് താലിബാൻ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നടപടിക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ബ്രിട്ടനും യു എസും രംഗത്ത് വന്നു ട്വിറ്ററിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് ഒഴിയും പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയാൽ സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് മസ്ക് തന്നെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് സിഇഒ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയായ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്നാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെർവർ ടീമുകളെ നയിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ട്വിറ്ററിന്റെ സിഇഒ ആയി തുടരണമോ എന്നതിൽ മസ്ക് തന്നെ ഓൺലൈൻ പോൾ നടത്തിയിരുന്നു ഏഴ് കോടിയിലധികം പേർ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മസ്ക് ഒഴിയണമെന്നാണ് അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഓൺലൈൻ പോളിന്റെ ഫലം എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്തത് മുതലുള്ള മസ്കിന്റെ നടപടികൾ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ഫീൽഡ് സർവേ സംബന്ധിച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ തദ്ദേശ റവന്യൂ വനം മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് എൺപത്തിയേഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ തഹസിൽദാർമാർ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഓൺലൈനായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും എം ജി മിഥുൻ ചേരുന്നു മിഥുൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എടുക്ക ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫീൽഡ് സർവേ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങുക പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുക മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ തദ്ദേശ വനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ഒപ്പം തന്നെ എൺപത്തിയെട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും സെക്രട്ടറിമാരും ഒപ്പം തന്നെ തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനംവകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്ന് ഓൺലൈനായാണ് ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത മാസം അതായത് ജനുവരി രണ്ടാം വാരം ഈ ഒരു വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് കുടുംബശ്രീയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ചില ആശങ്കകൾ ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ഭൂപ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വെബ്സൈറ്റിൽ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇതാണ് വലിയ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊക്കെ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കെട്ടിടക്കാനുള്ള സമവായ ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉന്നതതല യോഗത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും തുടർന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചകളിലേക്ക് കൂടി സർക്കാർ കടക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതും ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ടായത് ഈ ഉപഗ്രഹ സർവേയും ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭൂപടമുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നീക്കമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ ധാരണയാവുകയും ചെയ്തു അത് ഉടനടി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെയും ഒക്കെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നീക്കം നടത്തുന്നത് അത് ഇന്നുണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള സൂചനകളും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വൈകിട്ട് അതായത് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സമവായ ശ്രമങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് പാലക്കാട്ടെ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസൻ വാധക്കേസ് എൻ ഐ എക്ക് കൊച്ചി യൂണിറ്റ് ആകും അന്വേഷണം നടത്തുക ഔ
Renuga, Palakada, RSS Snedava, Srinivasne, Kolapati, Kesa, Yene, and Vishikiana, Adin the Audiuki and Adak the Kramangal, Uden, the Nair and Pikim, and Nana, Arian Sathi Kinada, either Samanicha, Ariba, Kuchi, Ene, Unitan, Lepichitunda, Kuchi, Unitana, and Vishna Nathana, I case eighted Kundende, Praram Mai, Tane, FIR, Ekochi, Ene, Kordil, Summer Pikim, Ah, other Uden, the Undagum, and Nana Mansla, and Sathi Kinada, Randa, the Idivatranda, April, Padina, and Nana, Ekolabatakam, Nana. Adinde Tale Dusam, Ade the Tale Dusam, Popular Friend Nedava, Kola Petirno, Adinde Pradigara Maitana, Pitina the Ne Ecolabatagam, Narathida, Enana Police, Kutapatra till Parinada, E. Casinu Prategada in the Parinada, Kerala Tilsam Stanata, Adia Mai, Arasas Nedakle, List Tayaraki, Kolapati in a Kesana either, Kerala Police Ana either Kandati Rikinada, Renda Tavana, Iver Police Kutapatram, Summer Pitchunda, Nalpati Nal, Pradigalana, Kesilula, Idil, Moon Pradigal. In him, Pidi, Lava, and I too, Pratega in the Varanda, a popular friend in the Rothanate to Darna Stilaya, Sia Rauf, Yahia Koya Tangal, Ulpade Lover, E. Casil, Pradigalana, Enadana, Edilum, E. Casa, Ene, Etudukan Pogiana, Casa, Arm Pitcha, Adadi, somehow Narana Pultane, E. Casuma, Bandapata, Kudal, Vishadam Shangal, Ene, Tedirno, Adinde, Adistaratil Kudiana, Ipo, Iteratil Urukesa, Ene, Etudukan, Tirman, Chirikina, the Kochi, Ene, Unitana, Nushikina, Kudan, the Neva. So we wish you Online booking, virtual queue, where you book either where my event happened to live in a limp my tundra. Yenuga, Idu Varekim, Upanertum, where Sasha Brimal Sanhana to get the chair in the Arian Sadikin, and Batium Gunarat, or Lexatan at the name Sabhatar. Online I book a chair to day, the Samadot of Adinapurame, as book a chair that were no runda. Pulley made a very very good. It is also a little bit more than that. It is also a little bit more than that. It is also a little bit more than that. It is also a little bit more than that. It is also a little bit more than that. It is one hour, Sami. Kale, Kale, Rumba <laughs> Faktor itu nudil, evade ini boleh ya, atau cara dalam asal undang undil lah, endu orang kerjaan, mana koril, nalar ayat, nalar itu nyuruh per, perlu Booking very bold online Samithanam, we need a booking jam, but I was there. Maksha Purum, a Yepin market, a teacher, and then a Putim Tulum, Dagalakarnam, Irimudi, I to another day, I am every day, Tadaki, Lan or Panavashi, Malakaran, Undagun, Karamasam, House of Hoya, Martin, Kanaka, Kedurum, a Pampa Mudal, Adinda Uru, Niantanangal, Airport, and Divirum, Sadharna, Marakuta, and Shasham. Sarangudi, Mudalana, Niantanaka, Vernangil, Pamba was the Nea, Tertul Niantanaka, Vernangil, Ravile, Indalata, Ade, Sahana, the Niana, Sarasirilum, Nanda, Vegatil, Ayapanma, Malaysia, Vitunda, Iduere, Mupanarebear, Sanitan, the Tigrinu, Udla Shatulam Berana, in the Tichir, and the Kanakutun, the Teluga. See, we are in Modana, Vladimir, the Mula, we were in Nalgir. 
ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള കല്ലുപാകിയ മികച്ച പാതകൾ ഒഴിവാക്കി മോശം വഴിയിലൂടെ വരേണ്ട നിലയിലാണ് തീർത്ഥാടകർ മരക്കൂട്ടം മുതൽ ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് കഴിയും വരെയുള്ള ദൂരം ആണ് തീർത്ഥാടകർ ദുരിതപാത താണ്ടേണ്ടത് മരക്കൂട്ടത്തിലെ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിന് മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് നല്ല കല്ലുപാകിയ ആർക്കും സുഖമായി കടന്നു പോകാവുന്ന ശരംകുത്തിയിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ ഈ വഴി ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പന്മാരെ ഇതു വഴിയല്ല കടത്തി വിടുന്നത് അവരെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇതാ ഇതിനു മുൻപ് വെച്ച് കയറ് കെട്ടി ഈ വശത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ചെറു വഴിയിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ വഴിയുടെ അവസ്ഥ അതീവ മോശമാണ് കല്ലും മുള്ളും കാലിൽ നിന്നും എത്ത എന്ന് ശരണം വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വഴിയുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടുകൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ആറ് വിശ്രമ പ്രാഥമിക സൗകര്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിലൂടെയുള്ള കരിങ്കൽ പാകിയ മികച്ച നടപടിയാണിത് എന്നാൽ ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് അനുമതിയില്ല അവർ പോകേണ്ടത് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വശത്തിലൂടെയുള്ള ദുർഘടപാതയിലൂടെയാണ് ഇത് ഈ വഴി വളരെ മോശമാണ് നല്ല വഴി ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിടുന്നില്ല എന്നറിയുന്നില്ല ഇത് സ്വാമിമാർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കയറുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കയറാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൂട്ടണം കുട്ടികളായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ കാരണം കുട്ടികൾ നടന്ന് കയറുക എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ തോളത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാമോ കുപ്പിച്ചില്ലി വരെ അവിടെ പൊട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ റോഡിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വന്ന റോഡിൽ നല്ലൊരു റോഡ് അപ്പുറത്തുണ്ടായിട്ട് ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി മൂടി ഒരു ബറ്റാലിയൻ ഒരു പോലീസും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അത് വഴി വിടാത്ത എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല കല്ലും മുള്ളും കുപ്പിച്ചില്ലും ചെളിക്കെട്ടുമെല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ വഴി ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടുന്നത് എന്നുമാണ് വിശദീകരണം ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻട്രി ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് സോ അത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷനിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശമാണ് ഓൺ സൈഡ് എൻട്രി ആണ് ഓൺ സൈഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഓർ വർഷത്തിലെ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളെ പറ്റി തീർത്ഥാടകർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു വൃത്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല അത് ഗവൺമെന്റ് വേണ്ട അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇത്രയും അയ്യപ്പന്മാർ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ അയ്യപ്പന്മാർ വരുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാത്റൂമുകളൊക്കെ എങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ബാത്റൂം ഇരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് എന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞാലും ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ ഈ തീരുമാനം കുറച്ചൊന്നുമല്ല വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളിൽ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി ഈ പാത കൂടി നന്നാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവ് അധികൃതർക്ക് എന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് തീർത്ഥാടകർ ചോദിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തും കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ ജനാഭിമുഖ കുർബാന സംബന്ധിച്ച തർക്കം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നു ക്രിസ്മസിന് മുൻപായി ഏത് വിധേനയും തർക്കം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുമ്പോഴും ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമവും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതേസമയം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ വിമത വിഭാഗം വൈദികർ ആരംഭിച്ച രാപ്പകൽ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് കയറാൻ കഴിയാത്ത പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിയമിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനായി എത്തിയത് എന്നാൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിയിൽ വന്ന പോലെ തിരിച്ചുപോയി ഇനി എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു രൂപവുമില്ല കുർബാന ഏകീകരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന വത്തിക്കാൻ ഉത്തരവ് പോലും അതിരൂപതയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞ വിമത വൈദികരോടും വിശ്വാസികളോടും ഇനി എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യം തർക്കം മൂത്ത സഭയുടെ സ്ഥാനിക ദേവാലയമായ സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു സിനഡ് നിർദ്ദേശിച്ച ഏകീകൃത കുർബാന ഇവിടെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായം വേണ്ടിവരും എന്നതാണ് അവസ്ഥ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായതാണ് എന്നാൽ അതിനെ
മിഷൻ സ്വച്ഛത ഓർ പാനി എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ആപ്തവാക്യം ക്യാമ്പയിനിൽ മുതിർന്ന സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ ശുചിത്വ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സദ്ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം the collective responsibility means uh, you think i should do it i think you should do it let's stop this we must understand its individual responsibility to keep myself clean and my surroundings clean is my business if every one of us does this uh, the nation and the world will be good ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് അർജന്റീനിയൻ ജനത ഒരുക്കിയത് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്കും ബ്യൂണസ് ഐറസിന്റെ തെരുവുകളിൽ മെസ്സി കാത്ത് ജനലക്ഷങ്ങൾ അണിനിരുന്നു ബ്യൂണസ് ഐറസിന്റെ തെരുവുകൾ നീലക്കടലായി ലോകകപ്പുമായി നാട്ടിലേക്കെത്തുന്ന മെസ്സിയെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അർജന്റീനിയൻ ജനത രാത്രി ഏറെ വൈകിയും നായകന് കാത്ത് ജനലക്ഷങ്ങൾ അവിടെ തുടർന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച സമയവും പിന്നിട്ട് ഏറെക്കഴിഞ്ഞാണ് മെസ്സിയെയും സംഘത്തെയും വഹിച്ച് അർജന്റീന എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനം വന്നിറങ്ങിയത് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലോകകപ്പ് അർജന്റീനയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത് ലോകകപ്പ് വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ തെരുവുകളിൽ ഒത്തുചേർന്ന ജനതയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ലോക കിരീടവുമായി നാട്ടിലെത്തുന്ന ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകരണമാണ് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീം അംഗങ്ങൾ പിന്നീട് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ നഗരം ചുറ്റി ഖത്തറിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദിയോട് തോറ്റുവെങ്കിലും തോൽവിയിൽ നിന്ന പാഠമുൾക്കൊണ്ട് കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു അർജന്റീന എന്നാൽ ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടും ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഒന്നാമതെത്താനായില്ല സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആരാധകരുടെ ആഘോഷം അതിരു കടന്നതോടെ ബ്യൂണസ് ഐറസിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ മെസ്സിയും സംഘവും താരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തുറന്ന ബസ്സിലേക്ക് ആരാധകർ ചാടിയിറങ്ങി ബസ് മേൽപ്പാലത്തിനടിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആരാധകർ ബസ്സിൽ കയറി കൂടിയത് മറ്റ് ചിലർ ബസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും താഴെ വീണു യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നതോടെ താരങ്ങളെ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെ തുറന്ന ബസ്സിന് മുകളിലിരുന്ന് നഗരപര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടെ കുറുകെയുള്ള കേബിൾ താരങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കേബിളിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോൾ താരങ്ങൾ കുനിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപകടം ഒഴിവായി പോലീസിന് അമിത അധികാരം നൽകുന്ന നീക്കവുമായി സർക്കാർ പരാതിക്കാരില്ലാതെ എടുക്കുന്ന കേസും ഇനി മുതൽ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വേണു ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ യോഗത്തിലാണ് കാപ്പയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയാണ് പോലീസിന് അമിതാധികാരം ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഭേദഗതിക്കാണ് നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിന്റെ പല ഇടപെടലുകളും സർക്കാരിന് തന്നെ ബാധ്യതയാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ മിനിറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് രേണുക രണ്ടു തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തെ പോലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നു എന്നത് ഒരു വശം അതായത് പോലീസിന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് നടത്താം എന്നതാണ് ആ യോഗത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനം മറ്റൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കേസുകളിൽ കളക്ടർമാർ അതായത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ കാരണം അറസ്റ്റിന് കളക്ടർമാർ അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിമിനലുകൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് അവരുടെ അറസ്റ്റ് നടക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങൾ 
ഇതിലിപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും പോലീസിന് ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം എന്നതാണ് യോഗം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കാപ്പ അറസ്റ്റുകൾക്ക് അനുമതി തേടിയതിൽ കളക്ടർമാർ അനുവദിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി നേരത്തെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം കാപ്പ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ ഈ നടപടിയിലേക്ക് പോലീസിനെ നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കാപ്പ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടപടിക്ക് പരിഗണിക്കാവൂ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ പരിഗണിക്കരുതെന്ന് യോഗം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ എങ്കിൽ കാപ്പ വകുപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമത്തേണ്ടതിൽ അതായത് ഉപാധികളോടെയുള്ള ജാമ്യമുണ്ട് അതിൽ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കാപ്പ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അടുത്ത തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വിവാദമായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽപ്പെടാവുന്ന ഒരു തീരുമാനം നിഷ്പക്ഷ ദൃശ്യകക്ഷികളുടെ മൊഴിപ്രകാരം പോലീസ് സ്വമേധായ എടുത്ത കേസുകളിൽ കാപ്പ പ്രകാരം തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക അതായത് സുവമോട്ട കേസുകളിൽ പോലീസിന് ഇനി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാം എന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അഡീഷണൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഡി ജി പിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ച യോഗത്തിൽ അന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നവംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീർച്ചയായും നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് സി ആർ പി സിയുടെ കാര്യത്തിലും ഐ പി സിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെയും അങ്ങനെ ഭേദഗതികൾ വരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതായത് ലഹരി വരുന്ന കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ചെറിയ തോതിൽ ലഹരി വസ്തു പിടികൂടിയാലും ശക്തമായ നടപടി വേണം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ലഹരി മരുന്ന് കേസുകളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗിന്റെ വിൽപ്പന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിലധികം തവണ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിവിധ പൊതുവേദികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിന് ചേർ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ യോഗം കൈക്കൊണ്ടത് പക്ഷേ വേണക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പൂർണമായും പോലീസിന് സുവോമോട്ടയായി മറ്റ് കേസുകളിൽ കേസെടുക്കാനും അങ്ങനെ തടങ്കലിൽ വെക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം അത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഇതിനകം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല അത് ഒരു പക്ഷേ മന്ത്രിസഭാ യോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഈ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ശുപാർശകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ആ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ആ മിനിറ്റ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് ഇതിന് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല രേണുക ശരി വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂറുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്ന കാര്യമാണ് പോലീസിന് അമിതാധികാരം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ഒക്കെ പ്രതികരണം നിശ്ചയമായും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഫർ സോണിനെതിരെ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം ചേരുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ചക്കിട്ടപ്പാറ എസ് വിനേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് വിനേഷ് കോടതിയിൽ ആണ് ഈ വിഷയം ഇപ്പോഴുള്ളത് സർക്കാർ കോടതിയെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് അതിൽ കക്ഷി ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേസിൽ കക്ഷി ചേരുക എന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രേണുക ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഇതിൽ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കക്ഷി ചേരുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കേസുമായി പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ശനിയാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിലുണ്ടാവും ശനിയാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ
സമയം മുമ്പ് സുനിലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ദിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്ക